。我们都知道 ，AMD 的 M4 平台从2016年9月开始发展，至今已经满五年了。而且 ，M4 平台也是 AMD 所有平台里使用寿命最长的插槽平台了。发言过去，整个 DDR 4机体内存时期就只有这么一个平台，而隔壁 Intel 也是只有当年的 LGA 7 7 5平台做到过。之后的 Intel 几乎就是两人一根的节奏，想要跨代升级处理器，基本上主板也难以逃过升级的命运。不过就因为 AM 是太长命的缘故，而目前在座的主板款式数不胜数，而不少人在选择主板的时候，其实也会非常在意主板本身的供电用量。那是不是选择供电能力越强的主板，就能够提供更好的 CPU 性能呢？而今天这期视频就是要来和各位分享，我们是否需要供电用量那么高规格的主板呢？之所以会想要做这期视频，是因为我时常会收到观众的私信啊，询问应该如何选择合适的主板。那当中还不乏许多网友们都会以供电用料来作为主要的选择标准，比如认为 B 5 0 S 一这块主板就比起 S 5 7 0 F 还更好。这也是因为目前各大主板厂家不断宣传自家主板的供电用料，而导致大多数人都会认为更好的供电用料能够提供给 CPU 更稳定的性能表现啊。虽然这句话说起来也并没有错，但也不完全对啊。所以这一次我就准备了好几款不同规格的主板来进行对比，来看看同一块处理器在搭配不同供电用料的主板是否有明显的性能表现差异。另外，本期视频都是针对目前 M4 平台主板进行测试，而对于隔壁 Intel 平台来说，今天的这期视频总结不一定适用。因此，请斟酌和理性的参考视频的内容，而尽可能通过本期的视频来获取自己所需要的知识即可。为了避免因为单独一款处理器的测试会出现数据变量的情况，啊，这次除了用上我自己的5 9 0 0 S 和5 8 0 0 S 以外，也感谢 AMD 接出了5 9 5 0 S 和5 6 0 0 S， 让我们能够进行 Ryzen 五千系列所有处理器的测试。M D Yes， 主板的部分这一次选择了非常多款式来进行搭配，涵盖了从主流款到顶级款的主板，每一款主板的供电用料都有些许的不同，正好可以用来进行对比评测。此外，我也要特别说明一下，这一次测试的所有主板都是我自己的主板，而并没有主板厂家对这一次的视频内容进行任何的赞助。所有的测试标准和结论也会有部分我个人主观的看法，如果最终的结论并不能和你达成一致的观点，而恰巧你又不便接受我的结论，那么我建议现在。你就能关闭这个视频不看，对你对我都是好的。首先从最主流的主板开始，我准备了微星 MSI 的 B 5 0 M m o d e B 5 0芯片的 MITS 主板是如今 Ryzen 五千系列主流的主板搭配，供电采用的是八箱 CPU 供电，每一箱输出为六十安 ，CPU 总和的供电输出为四百八十安。虽然是目前主流的热门主板，但其实要带高端的 Ryzen 九处理器，其实也没太大的问题。再来是 B 5 0 M m o d e 的劲敌，来自华硕的 Tough Gaming B 5 0 M Plus， 同样也是 Ryzen 五千系列的主流搭配之一，在供电用量上，相比起微星 B 5 0 M m o d e 稍弱一些。和 B 5 0 M m o d e 同为八项 CPU 供电，但每项供电输出为五十安，合计总和供电输出为四百安，而比起 B 5 0 M m o d e 稍低一些，也是本次测试主板中供电能力最低的主板。但同样带 Ryzen 9也没什么太大的问题。和各位分享的两款 m a t s 主板，自然也少不了 ITS 主板。这次准备了微信的 B 5 0 i 刀锋 Gaming H WiFi， 作为一款 ITS 主板，也给到了八项 CPU 供电，每一项输出为六十安 ，CPU 总和的供电输出为四百八十安，和 B 五零 M m o d e 基本一致。再来是面向更高规格的供电用料，有华硕 ROG Crosshair 八 Hero WiFi。虽然至今 C 8 H 已经推出超过了两年，但放在如今仍然还是非常顶级的 S 5 7 0主板，供电用量为14项 CPU 供电，每项输出为60安，总和供电输出为840安。比起前面三款主板，自然高出了不少，但和如今新推出的高端主板并没有太大的优势。而当然 ，C 8 H 更多的价值是其扩展性和接口布局数量等等的综合能力，可以算得上是目前 a m 4平台主板中非常高端的选择了。一开始就有说到，不少人会认为一些更新的 B 5 5 0主板提供的主板。供电用量更强、更值得选择，比如这张微星 MSI B 5 0 Unify S， 虽然在综合规格和整体扩展性上比不过上一张的 C 8 H， 
，但供电用量却比起七八还是高出不少。十四项 CPU 供电，每项九十安输出 ，CPU 供电输出总和达到了夸张的一千两百六十安。这款戴 S 版本比起原版 Unify 三姐的两个记忆体内存差吵，但相对的给到了更优质的记忆体内存超频空间和供电用料。而是如今许多超频爱好者的主板选择啊！最后这片自然就是目前所有测试主板中的天花板了。来自华硕的 ROG Quad Jet 八海顺，夸张的用量和扩充性使得这块主板采用了 EATS 规格布局，供电用料给到了高达十八项 CPU 供电，每项八十安，总和 CPU 供电输出高达夸张的一千六百二十安。已经接近 C 八还是快两倍的供电能力了，自带两个雷电式接口以及十 G B per second 的网络接口，我说它是如今 M 4平台的天花板主板，应该也不为过。介绍完了出厂的主板，当然也少不了其他测试的硬件。机体内存采用之前亮相过的扎拉克 Spark R G B 套条，系统硬盘是 C 阶的 Fire Cuda 五二零 E T B， 散热器采用 E K Elite A I O 三六零 D R G B， 冷排风扇更换成三百五能排风 G T 二幺五零，香港采用普普通通的亮机卡 G T 七二零，电源是。海运的 Prime PS 一千，所有测试采用开放式平台进行测试，首先进行长时间的性能测试，所有主板都是同一更新的 a r c i s a 一点二点零点三 C 的 BIOS， 然后使用四款处理器搭配六个款式的主板进行十分钟的 Cling Bash R 二十三多核跑分循环测试。所有处理器将会采用自动 PPU 模式，以及打开手动 PPU， 其他参数为自动的模式来运行。这次不采用 PPU 模式来进行测试，首先是因为 PPU 模式的成绩和处理器体质有很大的关系，参考价值意义比较不高。再来则是更新了 Arcus 一点二点零点三 C 后，即使是使用 PPU 二，并且进行逐个核心的电压曲线优化。而最终的跑分成绩和单纯打开 PPU 的手动模式也没什么差异。当然，最根本的原因是这会大部分的增加我的测试时间，所以你们懂的首先，直接拿出5 9 5 0 S 的测试成绩，在自动 PPU 模式下，基本上六款主板的最终跑分成绩会有一点点的差异，但差异并不特别大。当中跑分表现最差的，并不是供电能力最弱的 t o p B 5 0 M Plus， 反而是 i t a 主板 B 5 0 I 刀锋。两款 M A T A 主板的最终跑分基本可以算为在误差范围啊，跑分成绩最理想的自然也是三款供电用量较好的高端主板。啊，虽然 C 8 1的跑分表现是当中最好的，但基本上落差并不明显。而且 C 八还是在供电能力明显弱于 B 五零 Unify S 之下啊，跑分成绩也比较高，和供电性能几乎快翻倍的 C 八一也只能算为误差啊，所以基本上这三款主板的供电性能应该是不太会影响目前处理器的性能发挥。接下来看看打开了手动 PPU 模式下的成绩，最终成绩和自动 PPU 模式有一点点不同，主要差异在入门两款主板和 i t a 主板上啊，打开了手动 PPU 后。表现最差的是 B 5 0 M Model， 反而在自动 BBU 表现比较弱的 B 5 0 I 刀锋在这一次扳回一城，而三款主板中供电最差的 B 5 0 M Plus 反而是最理想的啊！当然，我也一度怀疑这个测试成绩，所以再一次跑个三次看看。B 5 0 M m o d e 和 B 5 0 I 刀锋都会出现至少一至两次的性能稍弱现象。啊，关于为何会有这样的情况啊，一部分可能是因为我所使用的微星主板 BIOS 支持 a r c i s a 一点二点零三 C 都是 Beta 版。啊，或许是因为这个原因，但我反而有另一种判断。这边先按下秒表，先看完其他测试数据，再给各位进行分析。最后，我也记录了5 9 5 0 S 的自动 PPU 和手动 PPU 的跑分功耗。自动 PPU 模式下，所有主板的功耗基本大同小异，没什么好说的。而在手动 PPU 解放功耗后，个别主板的最终跑分功耗就有点差别了。当然，我也知道不同主板的功耗值读取方式有所变量，并不能如此直接比较，因此也就放出来给各位进行参考。接下来，为了方便各位进行解读，其他三款处理器都是直接加入自动 PPU 和手动 PPU 的跑分对比。换成5 9 0 0 S 后，啊，情况和5 9 5 0 S 有些许不同，自动 PPU 下同样还是 B 5 0 I 刀锋的表现稍弱，而其他主板的性能都在非常接近的水平。而开启手动 PPU 后，反倒是入门主板 t o p B 5 0 M Plus 的跑分最高。而当然，另一款入门主板 B 5 0 M Model 也不差，直接和高端主板的性能大致相同，甚至超越。而在功耗表现中，不论是自动 PPU 还是手动 PPU 模式，个别主板的呈现功耗差异都不太明显。
。再来是5 8 0零 S， 除了 B 5 0 i 刀锋在自动 PPU 模式下会有一点点的性能稍弱以外，而其他情况下的表现基本上都在非常接近的范围。表现最好的是 B 5 0 M m o d e r 切换成功耗表现也能够看到基本大同小异，没有明显的差别。最后是5 6 0 0 S， 在这里自动 PPU 模式下，两款 ROG q u a s h e r 8系列主板的表现，比起其他四款会略胜一筹。但在开启了手动 PPU 模式下，大致上表现都非常接近，没有太明显的差别。功耗表现情况也和5 8 0 0 S 1一样，几乎都是大同小异的。从以上的测试结果可以看出来，供电能力只要超出处理器本身的需求，基本上并不会提供实质性的性能提升。只有在类似使用5 9 5 0 S 并且开启手动 PPU 模式的时候，而功耗相比起自动 PPU 会提升不少。一些供电能力比较吃紧的主板，比如测试中的 B 5 0 M m o d e r 和 Tough Gaming B 5 0 M Plus， 或许会出现间断性的性能稳定性较差的情况。但为何一些供电能力更出色的主板在使用同一款处理器，却还是会出现性能较差的情况？呃，这或许和 PPU 模式的特性有很大的关系。这边我要再次声明，我的测试产品都是采用自动 PPU 模式以及开启 PPU， 并保留其他设置全自动的模式。这两个模式虽然会释放不同的处理器功耗，从而对主板的供电需求有所不同。但其他的设置都是采用自动的，这就相等于让主板本身为处理器的电流值、功耗等进行自动调节权限。也因为如此，不同牌子甚至是不同款式的主板所针对不同处理器的调节优化也会有所差异，这才会导致最终明明一些主板的供电能力更好，但是在性能释放上可能会稍微保守一些。不过也不能够说这样的调教并非不理想，因为这只不过是在比较性能。而实际的性能稳定性、能耗比的平衡等等这部分是有一定的隐性变量，不能单纯以处理器的跑分成绩来判断一款主板的调教是否好坏，以及各家主板对于每个主板款式给予的定位也会有所不同。比如从测试结果中可以发现得到，两款 S 5 7 0芯片组的跑分表现比起另外四款 B 5 0会稍微出色一些，而特别是在搭配高端的两款 Ryzen 9处理器上，啊，跑分表现会更加理想一些。这也可能是因为不同的芯片组本身在把有相关的层面或是芯片组特性等等，对于处理器的性能会有不同的优化层面。因此，单纯以供电能力来评价一款主板的好坏，而这部分的说法确实比较不太能成立。但是，是不是因为如此，其实我们根本就不需要如此高供电能力的主板呢？啊，那倒未必。在我给出观点前，最后来进行三十分钟的 IDA 六十四 FPU 考级测试。五九五零 S 会采用全核心四点六 GHz 搭配一点三二伏的电压，而其他三款均采用全核心四点七 GHz 搭配一点三五伏的电压。四款处理器在运行 IDA 六十四 FPU 考级时的功耗表现为五九五零 S 两百四十五瓦，五九零零 S 两百一十瓦，五八零零 S 一百三十五瓦，五六零零 S 一百一十瓦。而接着在完成三十分钟的考级后，截取主板供电的温度状况。这边要注意的是，由于截取温度部分存在一定的变量，而加上不同主板本身的设计与数据读取差异，以及自带的供电散热器，都会有一定程度对温度有所影响。因此，最终的成绩仅供参考。从最终收集到的数据来看，整体表现最佳的是 ROG C81 和 C8 h 啊，再来是 B50 Unify S， 之后则是 B50 i 刀锋，接着是 B50 M m o d e r 排在最后的则是 Top Gaming B50 M Plus。啊，虽然排名是如此。但因为华硕和微星两家主板厂家存在不同的数据读取情况，因此这个对比数据比较建议以同厂家的数据来进行对比参考。从这些数据来看，可以发现供电合计400安和480安的三款主板，在5 9 5 0 S 超频后达到250十瓦左右的功耗下，已经快负荷不了了。这也是为何在进行跑分测试的时候会出现性能稍微下降的原因之一。而除了超频后的5 9 5 0 S 以外，呃，基本上5 9 0 0 S 或以下的处理器搭配这三款主板，哪怕是用来超频，都是非常足够使用的。最终的跑分情况只是因为主板本身的 PPU 设定值所影响。如果有能力自己进行全手动 PPU 设置，基本就不用担心会有性能影响的问题。而三款大号主板即使在使用超频后的5 9 5 0 S 也表现得游刃有余。一方面是主板本身的供电散热具有一定的帮助。啊，当然，更重要的则是主板本身的优质供电用料起到的效果，在高功耗使用情况下，可以让更多供电元件一同分担。而除了让供电性能得到稳定的保障，也可以提高主板供电本身的使用寿命。这才是一款主板自带优质的供电用料所带来的影响和好处。
。另外，从供电温度表现可以发现，除了两款多核心的 Ryzen 9处理器以外， 5 6 0 0 S 和5 8 0 0 S 的情况在六款主板上的差异并没有特别明显。换言之，在主板寿命上也没有太多的影响啊，不用太过担心自己的主板供电用量比较弱，从而影响自己的使用体验。最后的总结，从众多测试的情况来下，我得出一个结论，那就是以绝大部分用户的使用情况，在选择目前 M4 平台的主板中，供电能力并非是最优先考虑选购一款主板的因素，而只能当做一个 bonus 的额外优点。这也是因为如今多数的主板厂家在供电用料这部分都不太会过多吝啬，而该给出的供电用料还是会给的，反倒是主板厂家总会在一些该做好的事都没做好给你，比如 PCIe 接口的设计布局，比如背面的 I/O 接口数量。再比如 PCIe 通道拆分的方式，其实这些都是对于用户的体验有更多的影响。但主板厂家在很多款主板上，就是会有一些莫名其妙的设计，而且很多人在这部分就是会忽略掉，而反而过度的去看重一款主板本身的供电用料。我个人是觉得方向已经走偏掉了，这也是为何我会花费一个多月的时间来制作这期视频的内容。首先感谢你们从视频的开始看到现在，而这期视频的内容已经花费了我非常多的时间去准备和制作数据。也因为如此，我并不能够照顾所有用户的使用场景去进行更深一层的测试啊，比如手动超频和 PBO 模式，以及游戏体验下主板的供电用料究竟能带来怎样的影响。而之所以会以自动 PBU 模式以及手动开启 PBU 模式来进行，也是因为这两个模式是最多人使用，也是最贴近绝大部分用户使用场景的模拟情况，所以最终才会以这两个模式下来进行。而也因为尽可能去满足所有处理器用户能够有个参考的价值，我才和 AMD 借来了 5950S 和 5600S 来凑齐 Ryzen 五千系列 CPU 家族的所有成员来测试，让所有 Ryzen 五千系列 CPU 用户都能够参考今天这期视频。另外，关于隔壁 Intel 平台的部分，由于我所拥有的 Intel 平台主板和处理器实在太少了，仍然主要也是 Intel 刚更新12代的 LGA 1 7 0 0平台，而东西不足的情况下，实在很难做出完整的数据，所以一时半会也不一定会更新关于 Intel 平台的测试情况。AMD 平台则是因为一直以来累积的硬件资源以及有 AMD 官方的支持，才让我能够制作如此完善的内容分享。感谢 AMD 对于本期视频的支持与协助，也希望这一次的视频能够给各位有所帮助。特别是一直以来都认为主板供电用料更好，就是代表主板本身更好的想法，是时候改变一下了。好了，以上就是这一次影片的全部内容了。如果觉得这期影片还不错，就别忘了点赞、分享、支持一下。接下来还会有更有趣的内容，所以也别忘了订阅我的 YouTube 频道以及加入我们 Discord 交流群。对这次的内容有任何的想法，也欢迎在影片下方留言和大家一同交流。那么这次的节目就到此为止了，我是 Kenny， 我们下期影片见。